குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சயின்ஸ் மிஸ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நாம் நம்ம சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் தேர்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம் அதில் பகுதி ரெண்டு ஏற்கனவே நம்ம பகுதி ஒன்று பார்த்துட்டோம் இப்போது ரெண்டாவது பகுதி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தூய பொருட்களையும் கலவையும் எப்படி வேறுபடுத்துறது கலவையை நம்ம எப்படி எப்படிலாம் பிரித்து எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உணவு கலப்படம்னா என்ன அதனால் ஏற்படுற தீமைகள் இதெல்லாம் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தூய பொருள் கலவை தூய பொருள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்குறோம் தனிமம் சேர்மம் இது ரெண்டு தான் என்னது நமக்கு தூய பொருள் ஆனால் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம கடையில் போய் வாங்குகிற நம்ம வாங்க போகிற பொருளில் எந்த ஒரு தரம் குறைஞ்ச பொருளும் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் தூய பொருள் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாட்ரு அதுக்கப்புறம் பால் எல்லாமே என்னதுன்னா ஒரு கலவை தான் கலவை அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு படித்தான கலவை பல படித்தான கலவை ஒரு படித்தான கலவை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தனிமங்களும் சேர்மங்களும் கலந்துருக்கும் ஆனால் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சர்க்கரை கலந்த தண்ணியை நம்மளால் என்ன பண்ண வெறும் வாட்டருக்கு வேணும் சர்க்கரை கலந்த தண்ணியை வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதில் சர்க்கரை கலந்துருக்கு அப்படின்றத குடிச்சு பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு படித்தான கலவை பல படித்தான கலவை அப்படின்னா என்னென்னா சாதாரண மண்ணில் பெரிய பெரிய கற்கள் கலந்துருக்கிறது இந்த மாதிரி நம்மளால் எளிதில் பார்க்க முடியும் பிரித்து எடுக்கவும் முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது என்னதுன்னா பல படித்தான கலவை எடுத்துக்காட்டு நம்ம சாப்பாடு இதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரியானது தான் என்னது பல படித்தான கலவை இப்போ பார்க்க போகிறது கலவைகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைகள் இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்க தூய பொருள் பருப்பொருட்கள் கலவைகள் இது எல்லாமே இருக்குது இதிலிருந்து நம்ம எப்படி இதெல்லாம் பிரித்து எடுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் தூய பொருட்கள்லேருந்து எந்தெந்த முறையிலலாம் பிரித்து எடுக்கலாம் அப்படின்னா வடிகட்டுதல் தெளிய வைத்து இருத்தல் படிய வைத்தல் கடைதல் இந்த இந்த நான்கு முறை மூலமாக தூய பொருட்கள்லேருந்து நம்ம கலவைகளை பிரித்து எடுக்கலாம் அடுத்தது பருப்பொருட்கள்லேருந்து எப்படிலாம் கலவைகளை பிரித்து எடுக்கிறது அப்படின்னா திண்ம பொருட்களை பிரித்து எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து கா காந்த பிரிப்பு முறை கதிரடித்தல் அல்லது போரடித்தல் தூற்றுதல் அதுக்கப்புறம் சளித்தல் கையால் தெரிந்தெடுத்தல் இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இது வந்து பருப்பொருட்கள்லேருந்து நம்ம பிரித்து எடுக்கிற முறை அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது கலவைகள் அதாவது கலவைகளை நாம் ஏன் பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம காரணங்கள்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்குறது வடிகட்டுதல் முறை அதாவது வடிகட்டுதலை நம்ம டீ டிகாஷன் வடிகட்டுறதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது டிகாஷன் எல்லாம் தேயில தூள்லாம் இதில் கலந்துருக்கோம் அப்போ அந்த வடிகட்டியை யூஸ் பண்ணும்போது அதில் என்ன பண்ணுவாங்க அதில் ஊற்றும்போது அந்த தேயில தூள் பெரிய பெரிய துகளை வந்து என்ன என்ன பண்ணும் அந்த வடிகட்டி தன் த மேலே வச்சுக்கிட்டு தெளிந்த தேநீரை மட்டும் என்ன பண்ணும் அந்த கரைசலை மட்டும் சின்ன துளை வழியாக நமக்கு கீழே அனுப்பிடும் அப்போது அதில் வந்து டிகாஷன் கரைசல் நமக்கு கீழே கிடச்சிரும் அந்த தேநீர் அந்த டீ தூள் இருக்க அது என்ன பண்ணும் அந்த வடிகட்டிலே நமக்கு தங்கிடும் இந்த மாதிரி முறை தான் வடிகட்டுதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது சளித்தல் முறை வீட்டில் அம்மா எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க மாவு சளிக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது வடிகட்டி மாதிரி இது ஒரு அமைப்பு தான் இது வெவ்வேறு அளவுடைய திடப்பொருட்களை பிரித்தெடுக்கும் முறை அதாவது மாவு எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்கும் அதிலே சின்ன சைஸ் மாவு அதாவது ரொம்ப நைஸாக இருக்கிறது என்னாகும் கீழே வந்துடும் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கிற மாவு கொஞ்சம் பெருசு அளவில் பெருசாக இருக்கிற மாவு மாவு என்ன பண்ணுவோம் மேலே தங்கிடும் நமக்கு அதை என்ன பண்ணுவாங்க அரிசியை நம்ம அரைச்சாலாம் என்ன பண்ணுவாங்க சளிக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ ப சளிக்கும்போது என்னாகும் அந்த ஜல்லடையில் பெரிய பெரிய துகள்கள் என்ன ஆகிடும் மேலே நின்றுடும் நமக்கு பொடிசான துகள்களால் மெல்லிசாக சாஃப்டாக இருக்கிறது என்ன ஆகிடும் நமக்கு கீழே வந்துடும் இந்த முறை தான் அதாவது மாவு மாவு சளிக்கிறது மண் உங்களுக்கு சிமெண்ட்டு நம்ம கட்டடம் கட்டும்போது என்ன பண்ணுவாங்க ஜல்லடை மூலமாக அந்த என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சளித்தலை என்ன பண்ணுவாங்க மண்ணை வந்து இது பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற பெரிய பெரிய துகள்கள் வந்து தனியாக விழுந்துடும் நல்ல தூய மண் வந்து நல்ல பவுடராக ஒரே சைஸாக இருக்கிற மண் என்ன பண்ணும் அந்த சைடில் நமக்கு விழுந்துடும் நீங்கள் பார்த்து இதுதான் எனது சளித்தல் முறை அதாவது வெவ்வேறு அளவுடைய திடப்பொருட்களை பிரிக்கிறதுக்கு சளித்தல் முறை பயன்படுது இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது கடைதல் முறை அதாவது மிக சிறிய அளவிலான கரையாத திடப்பொருட்களை திரவத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்க கடைதல் முறை நமக்கு பயன்படுது அதாவது தயிர்லிருந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறது இதுதான் எனது கடைதல் முறை இப்போது கதிரடித்தல் முறை பார்க்க போகிறோம் கதிரடித்தல் முறை அப்படின்னா தாவர தண்டுகள்லேருந்து அந்த தாவரங்கள் அதாவது நெல் கோதுமை இதை தனியாக பிரிச்சிருக்கிறது இங்கே படத்தில் படத்தில் இப்போ பார்ப்பீங்க கிராமப்புறங்கள்
உமி அப்படின்ற பொருளால் மூடியிருக்கோம் அதை நம்ம நீக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தூற்றுதல் முறையை நமக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த தூற்றுதல் முறையில் அந்த அரிசி கோதுமை இந்த பொருளெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் வச்சுக்கிட்டு காற்றடிக்கிற திசையில் அதை விழ செய்யும் போது அந்த உமி அப்படின்றது எடை எடை குறைவான பொருள் அதனால் அது காற்றடிக்கிற திசையில் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போய் விழுந்துடும் எடை அதிகமான தானியம் வந்து தூற்றுபவரோட பக்கத்தில் விழுந்துடும் இதை மாதிரி நம்ம தூற்றுதல் முறையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை பிரித்து எடுக்கலாம் இதுதான் தூற்றுதல் முறை இப்போது திட பொருட்களை பிரித்து எடுக்கிறதுல ஒரு முறை வந்து என்னதுன்னா கையால் தெரிந்தெடுத்தல் முறை இது ரொம்ப எளிமையானது நம்ம சமைக்கும்போது அரிசியில் கல் எடுத்துருப்போம் பார்த்துருப்பீங்க சமைக்கிற அரிசியில் பார்க்கும்போது திடீர்னு கல் தெரியும் அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கையால் எடுத்து போடுறோம் இந்த மாதிரியான கையால் நம்ம எடு எடுத்து போடுற மாதிரி அதாவது தா தா தானியங்கள் இருக்கும் அதில் தேவையில்லாத பொருட்கள் கலந்து இருக்கும்போது அதை என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் பார்த்து கையால் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கிறதா என்னது கையால் தெரிந்தெடுத்தல் முறை இப்போது காந்த பிரிப்பு முறை அதாவது இரும்பு துகள் கலந்த திண்ம பொருளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை இந்த காந்த பிரிப்பு முறை மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை பிரித்து எடுக்கலாம் அதாவது காந்தத்தினை பயன்படுத்தி திண்ம பொருட்களை நம்ம பிரித்து எடுக்கிற முறைக்கு தான் காந்த பிரிப்பு முறை அப்படின்றது சொல்லலாம் இப்போ அடுத்து படிய வைத்தல் இந்த முறை இந்த படத்தை பார்க்குறீங்க இதில் கலங்களான தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கலங்களான ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம எப்படி தூய தண்ணி எடுக்கலாம் அதுலேருந்து அப்படிங்கும்போது அந்த கலங்களான தண்ணியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு இடத்துல ஊற்றி வைக்கிறோம் அதில் மிக சிறிய களிமண்ணான அந்த துகள்கள் என்ன இருக்கும் இருக்கும் அது நல்லா கலந்துருக்கும் அது கொஞ்சம் நேரம் கழித்தோ இல்லை ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் கழித்தோ நீங்கள் அதை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம அடிப்பம்பில் அடித்த தண்ணியை பார்க்கும்போது அந்த பாத்திரத்துக்கு அடியில் என்ன இருக்கும் அந்த களிமண் துகள்கள் என்ன இருக்கும் அப்படி படிஞ்சிருக்கும் தெளிந்த தண்ணி என்ன இருக்கும் மேலே இருக்கும் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க கரையாத மாசுக்கள் அப்படின்னு கீழே இருக்கா மேலே தெளிந்த நீர் அப்படி இருக்கா இதுதான் படிய வைத்து படிய வைத்தல் முறை படிய வைத்து முறையில் நம்ம இதில் பிரித்து எடுக்கிற முறை தான் இப்போது வடிகட்டுதல் முறை நுண்ணிய மாசுக்களை நீக்கிறதுக்கு இந்த வடித்தால பயன்படுத்தி வடிகட்டுற இந்த முறை நமக்கு பயன்படுது இந்த படத்தில் நம்ம பார்ப்பீங்க நீரும் மண்ணும் கலந்த கலவை ஒரு பாட்டிலில் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அதில் என்ன இருக்குது தண்ணியும் இருக்குது மண்ணும் கலந்துருக்கு இதை நம்ம வடிகட்டி எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு புனல் வடிவ பாத்திரம் எடுத்திருக்காங்க பார்த்துங்க அந்த புனல் வடிவ பாத்திரத்தில் வடித்தால மேலே என்ன பண்ணுறது புனல் மாதிரி என்ன சுருட்டிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அதில் வச்சுடுறாங்க வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த தண்ணியை ஊற்றும்போது அந்த வடித்தாலில் என்ன ஆகுது அந்த வண்டெல்லாம் என்ன ஆகிடுது அதில் தங்கிடுது அந்த வடிக்கட்டும் புனல் மூலமாக என்ன ஆகுது தெளிந்த நீர் வந்து நமக்கு கீழே கிடைக்கிது இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்களா மேலே வடித்தாள்னு இருக்குது பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் டாட் டாட் வச்சுருக்கா அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குது வடிக்கட்டுதல் வடிக்கட்டும் ஃபா புனல் மூலமாக என்ன ஆகிடுது தண்ணி நமக்கு கீழே வந்துடுது இங்கே பாருங்கள் அடுத்த படத்தை பாருங்கள் அந்த வண்டல் மொட்டை நான் இது அந்த வடித்தாளில் அப்படியே படிஞ்சிருது கீழே நமக்கு தெளிந்த வடிநீர் நமக்கு கிடைச்சிருது இந்த மூலமாக பிரித்தெடுக்கிற முறைக்கு என்னது வடிகட்டுதல் முறை இப்போது உணவு கலப்படம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சில சமயங்களில் நம்ம கடையில் வாங்குகிற பொருட்களில் தரம் குறைவான பொருட்கள் நமக்கு கிடைச்சிருது அதில் தரம் குறைவான பொருட்களை கலந்து நமக்கு கொடுத்துட்றாங்க ஒன்று இதுக்கு காரணம் வந்து அதோடய எடையை அதிகப்படுத்துறதுக்காகவும் அதோட தரம் குறைந்த பொருட்களை கலந்து நமக்கு கொடுக்கறதுனால நம்ம உடம்பில் பல தீமைகள் நமக்கு ஏற்படுது இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது தேயிலையில் அதாவது டீ தூளில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தரம் குறைந்த பொருட்களை கலக்கிறது அடுத்தது வந்து பாலில் தண்ணி கலக்கிறது மஞ்சள் தூளில் வந்து அது கலருக்காக என்ன பண்ணுறது வேதி பொருட்களை கலந்து கொடுக்கறது இந்த மாதிரியான நிறைய என்ன பண்ணுறாங்க கலப்படங்களை செய்கிறாங்க இந்த கலப்படம் உள்ள பொருட்களை நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதை தவிர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு பாலில் நம்ம தண்ணி கலந்துறது கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வலுவழுப்பான நல்ல வலுவழுப்பான ஒரு இடத்துல வந்து அந்த பாலை நம்ம ஊற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது தண்ணி கலக்காத பாலாக இருந்தால் பால் போகிற இடத்துல அதாவது வடிஞ்சு ஓடுற இடத்துல ஒரு தடம் தெரியும் அதாவது அந்த தடத்தை வச்சு நம்ம அதை தூய பால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது தண்ணி கலந்த பால் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம அது அந்த இடத்துல ஊற்றும்போது என்ன ஆகும் அந்த அந்த போகிற இடமே நமக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு பொருட்கள்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை கலப்படத்தை நம்ம கண்டு பிடிச்சி அதை தவிர்க்கிறதுனால நம்ம உடல் நலத்தை பாதுகாக்கலாம் இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ மதிப்பீடுன்னு கொடுத்துருக்கேன் கீழே ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இருக்கு இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் எழுதி பாருங்க நன்றி